ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄአብን ሰኔ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ መንግስት ግዙፍ የሆኑ የህዝባዊ ተቋማትን ለውጭ ባላውቶች አሳልፎ እንዳይሸጥ ያሳሰበትን ጋዜጣዊ መግለጫ ተከትሎ ከጋዜጠኞች ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቷቸዋል የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትን ወክሎ ከመጡ ጋዜጠኞች ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል ያነሳችሁት ጉዳይ የተረጋገጠ ነው ወይ እንዲሁም የመርጫው አዜማ ላይ ስትሉ ለአለመራዘሙ ምን ያህል ርግጠኛ ናችሁ የሚሉት ይገኙበታል ምላሽ ሰጡት ያብን የጥናትና ስትራቴጂክ ክፍል ሐላፊ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም መንግስት የሚወስደው ወርምጃ አዋጭነት የለውም ስትሉ ምን ያህል በጥናት የተረጋገጠ ነው ለተባሉት ታዋቂ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች አዋጭነት እንደሌለው ያደረጉትን ጥናት ታካተናል ብለዋል ያብን የኢኮኖሚ ጉዳይ ሐላፊ የሆኑት አቶ ካሱ ኃይሉ በኢኮኖሚ ፖሊሲ ትንተናና ማኔጅመንት ላይ ጥናት ያደረጉትን ምሁራዊ ጥናት ማካተታቸውንም ተቆመዋል የመርጫው አዜማ ላይ እንገኛለን ስትሉ ለአለመራዘሙ ምን ያህል ርግጠኛ ናችሁ ለተባሉትም አብን ቀደም ብሎ አቋሙን የገለጸ መሆኑን አውስተው በዋናነት ምርጫ ቢራዘምም ባይራዘምም የተወሰነ ለውጥ ስለሚያመጣ ብዙ መሰረታዊ ጉዳይ አይደለም ያሉት አቶ ዩሱፍ በህزب ግፊት ሊወገድ ዳር ላይ የደረሰ መንግስት ባለበት ሁኔታ حزب እየተበቀ ያለው ዲሞክራሲያዊ እና ፍታው የሆነ ምርጫ ተካይዶ መንግስት እንዲመሰረት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ራሳቸው በተለያየ ጊዜ የሕገ መንግስት ለውጥ ጥያቄ ባለበት ይቆይ ሲሉ መሰማታቸው ነው አቶ ዩሱፍ ያስታወሱት በተጨማሪም እስከ ዛሬ የተነበራችሁ ለሚለው ጥያቄ የዘገየ ነው ሊባል አይችልም ያሉት አቶ ዩሱፍ ካንድ ወር በላይ ጥናት ሲደረግ መቆየቱንና በእስራ አስፈጻሚ ውሳኔ በማሳረፍ የተሰራ መሆኑንም ተና ጉዳዩ በጥናት የተረጋገጠ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቧል በየትኛው ኢኮኖሚ ባለሙያ ነው ይሄ ነገር የተሰራው የሚል ጥያቄ ቀርቧል እዚሁ ሰነር ላይ ተክሰናል ጥዋቂ ኢኮኖሚ ባለሙያ በዚህ ስፔሲፊክሊኛ አሁን ድል በመናደርግበት ዘርፍ ላይ ምንም አይነት አዋጭ ኢኮኖሚ ምክንያት እንደሌለ ሴንስብል ኢኮኖሚ ሪዝን የለም ነው የሚለው በእንግሊዘኛ ጽፋቸው ያንን እንደ ሪፈረንስ ያለ እንት ነው ጉግል ላይ ኩክል ማድረግ ይችላልላችሁ እንት ነው በሁለተኛ ግንዋን ነው ነገር ለኛ ፖለቲካል ኢኮኖሚውን እንደ ፖለቲከኛም እንደ ኢኮኖሚም እንትንታና እናደርጋለን የራሳችንን በሙያ የኢኮኖሚ ግሎባል ሙያዎችም አሉ ይሄኛው ያባላት የፓርቲ ባለሙያዎች በስራ አስፈጻሚ ሌቭል እንኳን ብናይ ወንድሜ ካሱ አሁን ይሄንን ያነበበላችሁ የኢኮኖሚ ባለሙያና የኢኮኖሚ ክፍሉ ያብን ዘርፍ ሐላፊ ነው በኢኮኖሚ ፖሊሲ ማኔጅመንት ሁለት ማስተርስ ያላቸው ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው ሁለተኛ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሶሲዬሽን አባልም ናቸው ስለዚህ የሳቾን ንግባት በዋናነት ተጠቅመን የተሰራ ጉዳይ ነው ማለት ነው ይሄ በዚህ ወልኩ ነው የሚመለሰው የምርጫው አዜማ ላይ እንገኛለን የሚል ጥያቄ ቀርቧል ልበርግት ወንድሜ መልካሙ ያመለከተው ነገር አለ የነን ጥያቄ እንደዚህ ነው ለነው የምገባው ምርጫ ሊራዘም ላይራዘም ይችላል ያ እንግዲህ እኛ ምራሃችንና አቋም በሆነ ጊዜ ገለጽነው ሁኔታ አለ ተገቢው ፖለቲካ የገምገማ አይተን ወደፊት የምናሳውቀው ነገር ይኖራል በዋናነት ግን ይሄ አይደለም አሁን እዚህ ላይ የተነሳ ያለው በዋናነት ቢራዘምም ባይራዘምም የተወሰነ የታይም ትን ስለሆነ ነው ለውጥ የሚያመጣው ያ መሰረታዊ ጉዳይ አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይሄ መንግስት በህزب ተቃውሞና በህزب ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሊወገድ ዳር ላይ የደረሰ መንግስት ሆኖ የተወሰኑ ነገሮችን አረጋግጬ ቅቡልነት ያለው መንግስት የሚመሰረትበት ስርዓት አከናውናለሁ በሚል ተስፋ ህዝቡ እየተበቀ ያለ መንግስት ነው ይሄ ነው ሊሰማርበት የሚገባው ስለዚህ ቀጣዩ ፌዝ ዲሞክራቲክ ፌር ፍሪ የሆነ ምርጫ ተካሂዶ መንግስት የሚገነባበት ስርዓት ነው እየተበቀን ያለ ነው ማለት ነው ያ መንግስት እንግዲህ ነው እነዚህን ሜጀር ኢኮኖሚክ ኢሹዎችን የያዙ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ውሳኔ ማሳለፍ የሚችለው በዚህ ሂደት አሁን የሕገ መንግስት አንድ አንድ ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ የሕገ መንግስት ለውጥናም ጥያቄ ምናም ስናነሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሃቸው ቃል በቃል ያሉት ምንድነው እንደዚህ አይነት የሕግ መንግስት ጉዳዮች ላይ ወሳኝ የሆኑ ሀገራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ማሳረፍ የሚችል መንግስት ብን መሰረት ይሻላል እስከዚህ የሕግ መንግስት ለውጥ ጥያቄ ባለበት ቢቆ ይሻላል ይያሉ ይናገራሉ አሁን በዚህ ሀገር እነዚህን ፐብሊክ ኢንተርፕራይዞች ላይ የሚደረጉ ሳኔ በዚሁ ሌቭልና በዚሁ አንድም ታሊ ወሰደ የሚገባው ጉዳይ ነው ያው ፖለቲካውና ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ውስጥ የመረጥ ጉዳይ እንደዚህ ፐብሊክ ኢንተርፕራይዞች ጉዳይ ከፖለቲካው ተለይቶ በኢኮኖሚ ዘርፉ ብቻ የሚታዩ ማለት ነው በነገራችን ላይ በዚህ መልኩ ነው ሌላው በአጥቃላይ ይሄ መንግስት ቅቡልነት የለውም ገንዘቡን የሚያዝ ሐላፊነቱንም ይወጣ አይችልም የምንለው ይሄ አድግ እንደ ይሄ አድግ 
የፐብሊክ ኢንተርፕራይዞችን እኮ ወደ ግል ንብረት የማዞር ስራዎችን ሰርቷል በዛ ሂደት የተሸጡ ንብረቶች እንደነበሩ ታስተውሳላችሁ ይያድግ በገባበት ሰዓት የዛን ሰዓት የተሰራው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተሰራው ለተወሰና ጥቂት ለሚባሉ ግለሰቦች ከበርቲዎችን ለመፍጠር የተሰራው የኢኮኖሚ ሳቦታጅ እንግዲህ ሁላችንም የምንገነዘበው ነው ገንዘብ ለሌላቸው ሰዎች ፋብሪካዎች የተላለፉባቸውን ሁኔታዎች ሁሉ እናስተውሳለን ከልማት ባንክ በነጻ ገንዘብ እየተመረጡ ሰዎች በዘራቸው በቡድንተኝነታቸው እየተመረጠ ገንዘብ እየተሰጠ የኢትዮጵያን ንብረት በነጻ አትርፈው ደውም ይከፈልበት ፍጥረት ለተወሰኑት ብቻ እየተመቻቸ የተላለፈበት መንገድ እና ያለን አሁንም ያለው ፍጥረት ቢሆን ከእንደዚህ አይነት እንዝላልነትና አድሎኝነት የተላቀቀ ነው ብለኝ አናም ያብን የፖለቲካ ዘርፍ አላፊ አቶ መልካሙሽ ሚየ በበኩላቸው የውጭ ምንዛሪ ጥረት መቀረፍ ያለበት 75 እና 100 አመት የኖሩ ግዙፍ ተቋማትን በመሸጥ መሆን የለበትም ብለዋል ያየር መንገድን እንደ አንድ ተቋም ነው የምናየው ያሉ ታቶ መልካሙ ትልልቅ የልማት ተቋማት ለውጭ ባለሀብቶች መተላለፍ የለባቸውም እንዲተላለፉ የሚያደርግ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም በሚል በነ ፕሮፌሰር አለማየው ገዳ ጥናትም እና በሌሎችን መገለጹን ተናግረዋል የፖሊሲ ለውጥ ካለም በመርጫ ውድድር ቀርቦ ይፋ ሆኖ የህزب ይሁንታ ካገኘ በኋላ እንጂ እንዲሁ ሊተገበር አይገባውም ብለዋል መንግስት የተላዩ ፕሮጀክቶችን የማስፈጸም አቅም ዝክተኛ በሆነበት ሁኔታ ለተለልቅ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሳልፎ መሸጡ ሀገራዊ ጉዳት አለውም ብለዋል ሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ሆነ የውጭ ምንዛሪ ጥረት ስላለ እሱን ጥረት ለመቀረፍ ያገለግላል ይሄ ጥረቱ መቀረፍ ያለበት በዚህ መንገድ አይደለም ነው እኛንተ ስትራቴጂክ አሴት አሴቶቻችንን 100 አመት 75 አመት የኖሩ ሀገር ቀጥ አድርጎ ያዙ ተቋማትን በመሸጥ ሳይሆን ሌሎች አማራጭ የሃርድ ካረንሲ አምጥሮችን ለመጨመር የሚያስችሉ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ ያው ዘውስ ተገብቼ ኢኮኖሚ ትንተና መስጠት ያለብኝ አይመስለኝ መንግስቱ ስንል መስራት መቻል ያለበት እንጂ ባቋራጭ እና ይህን በሽግር ውስጥ ህዝቡ ተጠብቆ ለትውልዶች ያስተላልፋቸውን ተቋማት በመሸጥ መሆን የለበትም የሚል ዋናው መልክት ይሄ ነው ከዛው ጫሎ ምን አይነት አማራጮች መኖር አለባችሁ እሱ መንግስቱ ነው መስራት ያለበት እና ላይ ለወደፊቱ ገዛ ከጠየቀን እኛ በዚህ በኩል ገዛ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ካየር መንገድ መንገድ ጋር በተያያዘ መግለጫው ያየር መንገዱን እንግዲህ ክፍሎችን ነው እኛ አየር መንገዱን እንደ አንድ ተቋም ኢንተርፕራይዝ ነው ነገራችን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ አይደለም እንዴ እንደ አንድ ተቋም ነው ምናየው መንግስትም በዛ መንገድ ነው የተናገረ ያለው ውስጥ ላይ የተለያዩ ክፍሎች ሊኖሩ ይችላሉ ዞሮ ዞሮ ግን ያየር መንገዱን የተወሰነ ፐርሰንት ድረስ ለመሸጥ ነው መንግስት ያስተባያለው ስለዚህ በተቋም ደረጃ አየር መንገዱ እንደ መንግስት የለም አድርጅት በተለይ ደግሞ ለውጭ መንግስት የ ባለሀብቶች መተላለፍ የለበት ነው እንዲተላለፍ የሚያደርግ ኢኮኖሚያዊ ምክንያትም የለም ተብሎ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አለመኖሩ በደም ተዘርዝሮ ቀርቧል 